pamilya Marcos bago sila napatalsik sa pwesto. Bayan ang tungkol sa buhay ni Imelda Romualdez bago pa ito maging asawa ng naupong Pangulo ng Pilipinas sa loob ng 21 years. Pagka matutuo na nagmula siya sa mayayamang angka ng Romualdez, ang pamilya ni Imelda ay itinuturing na pinakamahirap na miyembro. Ang kanyang ama si Vicente Orestes ay isang passive underachieving lawyer malayo sa kanyang mga kapatid na sa kalaunan ay naging maimpluwensyang mga politiko. Isang biudo na may limang anak mula sa kanyang unang asawa, si Vicente ay muling ikinasal kay Remedios Trinidad, isang batang intern mula sa isang kilalang kumbentong katoliko. Noong July 2, 1929, ipinanganak ng batang ina ang isang anak na babae na pinangalanan nilang Imelda Romualdez. Sa kasamaang palad para kay Remedios, ang buhay nila ni Vicente ay hindi isang fairy tale. Ang mga anak nito mula sa unang kasal ay nagdamdam sa kanilang ama dahil sa hindi pagkonsulta sa kanila tungkol kay Remedios. Sa huli, ibinuhos nila ang kanilang galit sa kanilang madrasta na pinilit nilang patirahin sa garahe kasama ang kanyang sariling mga anak upang maiwasan ang kanilang alitan. Ang paninirahan sa garahe ay naging mahirap para sa batang si Imelda. Sa paglalarawan sa espasyong ito, sinasabing ito ay isang carport na may bubong, mga poste at semento na sahig na halos isang talampakan mula sa lupa. Itinuturing na humid ang nasabing lugar. Ikinwento ni Estrella ang katulong ng pamilya na nanatili kasama ni Remedios at ng kanyang mga anak sa garahe na wala silang kama at natutulog sila sa isang mahabang tabla na nakasandal sa mga kahon ng gatas habang ang ina nila ay sa mahabang mesa naman nahihiga. Ang buwan matapos ipanganak ang kanyang ikaanim na anak, pumanaw si Remedios dahil sa pulmon niya. Hindi na binanggit pa ni Imelda ang mapait na kabanata ng kanyang nakaraan noong maging unang ginang siya ng bansa. Gusto niyang kalimutan ang tungkol dito, kaya naman nagpadala siya ng mga bulldozers para sirain ang garahe kung saan sila dating naninirahan. Halagang limang piso lamang ang laman ng pitaka ni Imelda ng unang dumating sa Maynila noong 1952 upang tumanggap ng formal na music training dahil aspiring opera singer siya noon. Kasabay nito, humanap din siya ng trabaho upang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng kanyang pinsa na si Daniel Ling Romualdez, nahanapan siya nito ng trabaho at sa P.E. Domingo ito napasok. Isang music store na nagbebenta ng mga piano at mga musical pieces na matatagpuan sa paanan ng Jones Bridge. Nagtrabaho si Imelda bilang isang sales girl cum receptionist na tumutugtog ng piano at kumakanta para sa mga interesadong mamimili. Sinasabing masyadong mababa ang tingin ng iba sa gawain ito pero hindi niya ito inintindi. Para sa kanya, isa itong stepping stone para sa mas malaking pagkakataon sa hinaharap. Natapos ang kanyang pagtatrabaho sa music store nang dumating ang ama nito sa Maynila. Sa paniniwalang masyadong mapanghamak para kay Imelda ang pagiging isang sales girl, hiniling niya kay Danieling na maghanap ng mas kagalang-galang na trabaho para sa kanyang pinsan. Salamat sa kanyang mga kamag-anak na humawak ng matataas na posisyon sa gobyerno noong panahong iyon, natanggap si Imelda bilang clerk sa Banko Sentral kahit walang civil service eligibility. Dahil galing sa hirap, Mataas ang naging pangarap ni Imelda, kaya naman mula sa isang simpleng probinsyana, siya ay nabansagang Imeldefect dahil sa kanyang pagiging bongga at maluho sa mga gamit, lalo na sa pananamit. Nagkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap nang makaahon sa hirap ng makilala niya ang kongresista na si Ferdinand Marcos Sr. Pareho ang pangarap nilang dalawa ni Ferdinand Sr., Kaya naman ang kanilang naging pagsasama ang bumuo sa matagal na nilang pangarap na maging makapangyarihan. Dito na nagsimulang magbago ang buhay na kinagisnan ni Imelda. Mas nakilala si Imelda Marcos sa kanyang pagiging shoe collector o matatawag din na shoe addict. Noong mga taong kasi na ang kanyang pamilya ay nakatira sa garahe, ang batang si Imelda ay hindi man lang nagkaroon ng karangyaan na bumili ng kahit isang pares ng sapatos. Isang nagsilbing katulong ng mga Romualdez ang nagkwento na binilhan nito si Imelda noon ng bagong pares ng sapatos 
dahil ang dati nitong pares ay sira-sira na. Sinasabing nasa 3,000 pares ng sapatos ang naging pagmamayari ni Imelda na galing sa iba't ibang designer brands. Mayroon ding mga sapatos na mga Filipino designers at ang mga local makers ay iniulat na nagbigay sa first lady noon ng 10 pares ng sapatos kada linggo. Nagtatampok ang koleksyon ng mga sapatos ng lahat ng hugis at sukat mula sa mga kitten heels hanggang sa flat boots. Kinumpirma ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang 3,000 bilang ng mga sapatos ni Imelda. Subalit noong 1987, lumalabas sa mga ulat na ang pinakahuling bilang ng shoe collection nito ay nasa 1,060 pairs lamang. Sa pag-uulat ng ABC Australia, Noong panahon niya bilang unang ginang, bibigyan siya ng mga local cobblers ng sampung pares ng sapatos sa isang linggo. Kung gusto niya ang isang pares, madalas siyang mag-order ng higit pa, na may katugmang handbags. Maglalakbay din siya sa iba't ibang parte ng mundo upang bumili ng mga mamahaling pares ng designer shoes. Sinasakop ng mga ito ang humigit kumulang 1,500 square feet ng espasyo sa palasyo. Lahat ng kulay, lahat ng uri ng leather, iba't ibang klase ng takong at sari-saring estilo, local man o imported. Ang ilang brands nito ay Charles Jordan, Christian Dior, Gucci, Ole Cassini, Ferragamo, Givenchy at Chanel. Kung saan ang 720 pairs ay nakalagay sa Marikina Shoe Museum. Lahat ng sukat ay 8 and a half. Hindi lamang sa sapatos na hilig si Imelda. Dahil bumili rin ito ng Michelangelo Painting sa Rome sa halagang 3.5 million dollars. Isang Bulgari sa New York sa halagang 1.4 million dollars. Nang lisanin ng pamilya Marcos at kanilang mga security officers ang palasyo, Marami ang sumugod sa Presidential Palace. Namangha ang lahat ng makita nila ang hindi mabibilang na mga paintings sa mga dingding. Gold gilded statues, velvet cushion chairs, at iba pang worldly possessions. Tatlong paintings na nasa koleksyon ni Imelda Marcos ay naibenta sa Christie's Auction. Ang mga ito ay gawa ni na Alfred Sisley's 1897 na naibenta sa halagang 1.09 million dollars. Claude Monet 1881 sa halagang 3.1 million dollars at Albert Marquet 1946 sa presyong 85,500 dollars. Ang pinakatanyag sa lahat ng 200 works of arts na pagmamayari ng mga Marcos ay ang gawa ni Picasso, ang Reclining Woman 6. Sinasabing ito ay nawawala subalit nakita ito sa tahanan ni Imelda Matapos lumabas ang video ng pagbisita ni Pangulong BBM noong manalo ito sa halalan. Huwag din kalimutan ang mga ari-arian ng pamilya Marcos habang ang family patriarch na si Ferdinand Sr. ay nakaupo pa bilang pinuno ng bansa. Ang pinakakilala sa mga ari-arian na ito ay ang mga lupain sa Estados Unidos. Kung saan labing-anim dito ang nabiling mga gusali at lupain ni Imelda sa New York. Ang mga properties sa New Jersey ay binili naman para sa mga anak nila. May mga iba't ibang ari-arian din sila sa Hawaii, kabilang ang Makiki Heights, kung saan sila nanirahan sa panahon ng kanilang exile. At ang kanilang pagmamayari ng California Overseas Bank sa Los Angeles. Ayon naman sa aklat ni Ricardo Manapat, ilan pa sa di gaanong kilalang pagmamayari ng mga Marcos ay ang investment nila sa ginto at jamante sa South Africa, mga bangko at hotel sa Israel, at iba't ibang lupain sa Austria, London at Rome. Maliban sa mga gusali abroad, mayroon din itong pagmamayari sa ating bansa. Sa humigit kumulang 50 Marcos Mansion na nakakalat sa buong Pilipinas, ang siyam na ari-arian na matatagpuan sa Baguio ay kabilang sa mga pinakakaraniwang pangunahing atraksyong panturista. Kabilang ang Mines View Park, Wright Park at ang Baguio Mansion House na itinayo noong unang bahagi ng 1900s para maging summer residence ng Philippine Head of State. Apat sa mga bahay na ito ang sumasakop sa humigit kumulang limang ektarya ng lupa sa Outlook Drive. Sa tapat lamang ng mansyon, at bawat isa ay itinalaga para sa isang miyembro ng pamilya Marcos. Ang Wigwam House Compound para kay Bongbong, ang Fairmont House Compound para kay Amy, ang Hans Menzi Compound para kay Irene, at ang ikaapat na bahay para sa ina ni Ferdinand Marcos Sr. 
na si Doña Josefa Edreline Marcos. Matatagpuan din ang isang two-story house na tinatawag na Luwalhati Residence na ang titulo ay hawak ng Marcos Crony na si Jose Y. Campos sa ngalan ng mga Marcos. Ang isa pang property, ang Banawe and Compound, ay matatagpuan naman sa likod lamang ng Campos House. Ang mga mansyon ni Marcos ay matatagpuan din sa Makati, Paranaque, Maynila at San Juan. Ang mga bahay ay muling itinalaga para sa tatlong batang Marcos. Isang tirahan sa Seaside Subdivision, Paranaque, ay itinalaga para kay Bongbong. Isa sa Wakwak, Mandaluyong ay itinalaga para kay Aimee. Habang ang isang bahay sa Forbes Park, Makati ay itinalaga naman para kay Irene. Ang iba pang mga lokasyon kung saan itinayo ang mga mansyon ni Marcos ay kinabibilangan ng Ilocos Norte at Leyte, Mariveles, Bataan at Sakavite. Partikular naman nakapansin-pansin ang Malacanang of the North Mansion sa Pauay, Ilocos Norte na itinayo para sa 60th birthday ni Ferdinand Sr. Multi-million dollar seaside resort naman ang itinayo noong 1974 sa Tolo, sa Leyte. Mayroon ding tinatawag na Marcos Twin Mansion na itinayo si Imelda sa Kasile, Kalamba. Kinuha rin ng pamilya ang Talaga Beach sa Mariveles, Bataan para sa eksklusibong paggamit ng kanyang pamilya. Isa pa sa mga naging koleksyon ni Imelda ay ang alahas. Tatlong koleksyon ng mga alahas ni Imelda ang tinatagurian ngayon bilang Marcos Jewels o Imelda Jewels. Ang Hawaii Collection ay tumutukoy sa isang grupo ng mga alahas na nabawi ng U.S. Bureau of Customs mula sa mga Marcos noong ipinatapon sila sa Hawaii noong 1986 na sa una ay tinatayang nasa $5 million hanggang $10 million ang halaga. Ang Malacanang Collection naman ay tumutukoy sa isang grupo ng mga Jewels na natuklasan sa palasyo ng Malacanang pagkatapos lisanin ng mga Marcos ang Pilipinas. Maliban sa mga iniwang 15 mink coats, 508 couture gowns, 888 handbags, kabilang sa mga nakita sa palasyo, ang ilang well-set semi-precious stones na ginawang belts, brooches, earrings, white diamonds and gold tiaras, pink diamonds and gold bracelets, at diamond and gold buckle. Ito ay binubuo ng mas maliit mas murang halagang alahas na ang estimated worth ay $110,055 hanggang $153,089 noong 2017. Ang panghuling koleksyon ay ang Romeliotes Collection na nakumpis ka sa Greek National na si Demetrio Romeliotes, sinasabing malapit na kasama ni Imelda Marcos. Kasama dito ang 30 karat diamond studded bracelet na ginawa ng mga Italian jeweler na Bulgari na may projected value na $10 million. Naniniwala si Imelda na karapatan niya ang maging magarbo. Para sa kanya, when I became first lady, it became demanding for me. I have to dress up and make myself more beautiful because the poor always looks for a star.